வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் பேங்கில் நம்ம எப்படி இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்துட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் அதாவது இந்தியன் பேங்கில் நம்ம இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை எப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் பேங்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறவங்க அவங்களோட நீங்கள் எந்த பிரான்ச்சில் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பிரான்ச்சை காண்டாக்ட் பண்ணி நான் நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மில் அவங்களோட இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் அப்புறம் அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய இருக்கும் இதை வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படி இல்லைனா லெட்டர் எழுதி கேட்பாங்க நீங்கள் வந்துட்டு அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எழுதி நீங்கள் வந்துட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களோட இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி லெட்டரில் நீங்கள் வந்துட்டு டைப் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் எழுதி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இப்படி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது பண்ணி பண்ணுறது பெரிய மேட்ரு கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களோட இமெயில் ஐடியை வந்துட்டு உங்களோட பேங்க் பிரான்ச்சில் வந்துட்டு கொடுத்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணாதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்துட்டு சிஸ்டத்தில் ஆன்லைனில் உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் முதல்ல உங்களோட பிரான்ச்சை காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட இமெயில் ஐடியும் ஃபோன் நம்பரையும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஆன்லைன் ப்ராசஸ்க்கு வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் பண்ணலாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் வேஸ்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாது உங்களோட இமெயில் ஐடியை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் யுவர் காண்டாக்ட் யுவர் பிரான்ச் அப்படின்னு வரும் நீங்கள் உங்களோட இமெயில் ஐடி என்ட்ரு பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பு போகும்போது காண்டாக்ட் யுவர் பிரான்ச் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்துட்டு எரர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ முதல்ல உங்களோட பிரான்ச்சில் கொண்டு உங்களோட இமெயில் ஐடியை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஆன்லைனில் எப்படி நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி இந்தியன் பேங்க் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்தியன் பேங்க் டாட் நெட் டாட் இன் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெப்சைட் தான் வந்துட்டு இந்தியன் பேங்க் வெப்சைட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இந்தியன் பேங்க் வெப்சைட்டு இதில் போயிட்டு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ரிஜிஸ்டர் ஆன்லைன் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணதும் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேஜில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட சிஐஎஃப் நம்பர் அப்படி இல்லைனா உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்புறம் உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பர் இந்த மூணையும் தான் நீங்கள் ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போது நான் வந்துட்டு என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்துட்டு நான் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் அதேமாரி உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ என்னோடய மொபைல் நம்பர் என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ன வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பர் நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போது என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் சப்மிட் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்குது பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கும் அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை இந்த கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணி இந்த கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் ரிசீவ் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ என்னோடய ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணுறேன் நீங்களும் உங்களுக்கு உங்களோட ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி தான் என்ட்ரு பண்ணணும் இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கன்ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வெரிஃபிகேஷன் பண்ணதும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இப்போ என்னோடய நேமு அக்கௌண்ட் நம்பர் சிஏஎஃப் நம்பர் என்னோடய அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஏ டு ஜெட் வந்துட்டு இதில்
எல்லா இதுக்குமே வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபார்மேட்லேயே நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டை ரெண்டு டைம் இதில் என்ட்ரு பண்ணணும் இப்போ பாஸ்வேர்டு வந்து எந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பர் லெட்டர் அதாவது வந்துட்டு ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களோட நேமில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க மீதி லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டரில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் அட்டு அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் அட்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்காங்க அதுதான் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்னில் இருந்து நைன் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸ் ஏதாவது நம்பர்ஸாக பின்னாடி வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பாஸ்வேர்டு வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் ஆக்சப்ட் பண்ணும் இப்போ வந்துட்டு என்னோட நேம் வந்துட்டு மணி அப்படின்னா நான் வந்துட்டு எம்ங்கிறத கேபிட்டலில் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஏ என்ஐ வந்து ஸ்மால் லெட்ரு போட்டுட்டு அட்டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இது தான் என்னோடய பாஸ்வேர்டு இது மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்பரை நீங்கள் நேமில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் என்னோடய பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணுறேன் இதே பாஸ்வேர்டை ரீஎன்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே அட்டு வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் லெட்டர் தான் கேபிட்டலில் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இடையில் கூட நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு லெட்டரை வந்து கேபிட்டலில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் உங்களோட பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வரும் பாஸ்வேர்டு வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சப்மிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதில் போய் சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும் பாஸ்வேர்டு வந்து எஃபெக்டாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகுது வந்து செட் ஆகலை என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு லெட்டர் மட்டும்தான் கேபிட்டலில் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் இதில் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா மினிமம் டூ லெட்டராவது கேபிட்டலில் இருக்கணும் அதாவது வந்து இப்போவும் ஃபஸ்ட்டு இல்லை லாஸ்ட்டு இல்லை மிட் பாயிண்டில் ரெண்டு லெட்டர் வந்து கேபிட்டலில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து மினிமம் ஒரு நம்பராவது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ரெண்டு லெட்டர் வந்து கேபிட்டலில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க கேபிட்டலில் ரெண்டு லெட்டர் வரணும் மீதி லெட்டர் ஸ்மாலில் வரணும் இது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட யூசர் நேம் அதாவது உங்களோட நேம் வந்துட்டு நீங்கள் பாஸ்வேர்டாக சூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதா இதோட மெயின் கண்டிஷனு நீங்கள் வேறு யாரோட நேம் வேணாலும் நீங்கள் பாஸ்வேர்டாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஒரு நம்பர் மினிமம் ஒரு நம்பராக யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டை க்ரியேட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இப்போ வர்ற எரருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களோட நேமில் வந்து க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது இந்த அக்கௌண்ட்டோட நேம் வந்துட்டு ஆல்ரெடி அங்கே நம்ம என்ன இப்போது என்னோடய நேமில் என்னோடய பேங்க் ஐடி வந்து இருக்கும் இப்போது என்னோடய நேமையே நான் பாஸ்வேர்டாக க்ரியேட் பண்ணாலும் செட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு வேறு ஏதாவது யாரோட பேரையாவது நீங்கள் வந்துட்டு பாஸ்வேர்டாக வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட நேமை பாஸ்வேர்டாக சூஸ் பண்ணக்கூடாது மினிமம் டூ லெட்டர் அப்பர் லெட்டர் அதாவது கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மினிமம் ஒரு நம்பராவது யூஸ் பண்ணணும் அதாவது நம்பரில் ஒன் டூ ஜீரோ வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு நம்பரை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வந்துட்டு என்னோடய நேம் வந்துட்டு மணி அட்டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போட்டிருக்கிறேன் பட் இது வந்து ஆக்செப்ட் ஆகலை என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு லெட்டர் மட்டும் தான் கேபிட்டலில் போட்டிருந்தேன் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு லெட்டர் கேபிட்டலில் போடுறேன் சேம் டைம் என்னோடய நேமை நான் வந்துட்டு பாஸ்வேர்டை போட்டாலும் ஆக்செப்ட் பண்ணாது வேறு யாரோட நேமே தான் நான் வந்துட்டு பாஸ்வேர்டை சூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்னோடய பாஸ்வேர்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ சப்மிட் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இது மினிமம் டூ கொஸ்டினையாவது வந்துட்டு சூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ரெண்டே சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த ரெண்டுக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணி சப்மிட் கொடுக்குறேன் நீங்களும் வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணி சப்மிட் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சப்மிட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்னோடய பேஜ் வந்து லோட் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆக்டிவேஷன் மெத்தடுக்கு வந்துடும் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட செக்யூர் கொஸ்டினை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணதுமே
இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக்டிவேஷன் டைப் வந்துட்டு ஆக்டிவேட் த்ரூ பிரான்ச் அதாவது நீங்கள் உங்களோட பிரான்ச்சை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லை உங்களோட ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட கையிலே ஏடிஎம் கார்டு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்துட்டு பேங்க்கு போய் ஆக்டிவேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அதனால் வந்துட்டு நான் அந்த செகண்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்டிவேட் த்ரூ ஏடிஎம் கார்டு அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம்னு இருக்குது பாருங்கள் கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் வந்து இது தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ரீட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐ ஐ ஹாவ் ரீட் அண்ட் ஆக்செப்ட் டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அப்படின்றது பாருங்க இந்த ஆப்ஷனில் போய் டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அக்ரி அப்படின்றது பாருங்க கீழே பாட்டமில் இந்த ஆப்ஷனை போய் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜு நம்ம ஆக்டிவேஷன் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு அதாவது ஒரு சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் நம்பர் வந்துட்டு உங்கள் ஏடிஎம் கார்டில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ ரியல் லெட்டரில் வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஏடிஎம் கார்டு நம்பரை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ஏடிஎம் கார்டுலேயே அந்த ஏடிஎம் கார்டு நம்பருக்கு கீழே வந்து எக்ஸ்பைரி மந்த் அண்ட் இயர் அப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு எக்ஸ்பைரி மந்த்தையும் இதில் அந்த எக்ஸ்பைரி இயரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின் அதாவது நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பாஸ்வேர்ட் பின்னை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுங்க இப்போ நான் என்னோடய டீட்டெயில்ஸை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் நீங்களும் உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு நம்பரை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு கொடுத்து நீங்கள் வந்துட்டு சப்மிட் கொடுத்ததுமே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ நம்மளோட இண்டியன் பேங்க் நெட் பேங்கிங் வந்துட்டு ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவேட்டட் வில் பி டன் வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்துட்டு ஆக்டிவேட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகிருக்குது இவ்வளோதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களோட லாகின் ஐடி நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட சிஐஎஃப் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் வந்துட்டு உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்கில் இருக்கும் அதுதான் உங்களோட லாகின் ஐடி அதாவது எல்லாருமே யூசர் நேம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு வந்துட்டு யூசர் நேம் யூசர் நேம் அதாவது லாகின் ஐடியில் என்ட்ரு பண்ணக்கூடிய யூசர் நேம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட சிஐஎஃப் நம்பர் இந்த சிஐஎஃப் நம்பர் தான் உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்துட்டு நம்ம இதில் கிரியேட் பண்ணது தான் பாஸ்வேர்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இண்டியன் பேங்கில் வந்துட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் பண்ணி ஆக்டிவேஷனும் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நமக்கு வந்துட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் எக்ஸிட் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அந்த பழைய பேஜுக்கு போயிருங்க இப்போ நான் எக்ஸிட் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனான பேஜ் இந்த பேஜில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பர்சனல் பேங்கிங் அப்படின்ட்டு பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இப்போ வந்துட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் ஆன பேர் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் இந்த பேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது வரும் இதில் அக்ரின்னு இருக்கு பாருங்க இதை கொடுத்துக்கோங்க இதை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட சிஐஎஃப் நம்பரை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணி லாகின் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட பாஸ்வேர்டு கேட்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆகலை ஆக்டிவேஷன் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஓப்பன் ஆகும் நான் வந்துட்டு இப்போது சாம்பிளுக்கு நான் என்னோடய அக்கௌண்ட்டை வந்து என்ட்ரு பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போது என்னோட ஐடியை வந்துட்டு நான் லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின்னை வந்துட்டு இது வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ண சொல்லுது நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின்னை வந்துட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்துட்டு யாருக்காவது ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலாக வந்துட்டு இந்த பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களோட ஃப
ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு ரெண்டு ரெண்டு பாஸ்வேர்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிரியேட் பண்ணால் மட்டும் தான் கிரியேட் ஆகும் அதை வந்துட்டு மனசில் வச்சுட்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு லாகினுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு இப்போ வந்து சூஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ இருக்குது பாருங்கள் கண்டினியூ கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேஜ் வந்து லாகின் ஆகி வியூ ஆகும் இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட அக்கௌண்ட் நம்பர் நம்மளோட பேலன்ஸ் புக் பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு யாருக்கு ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனாலும் ஈஸியாக ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஒவ்வொரு டைமும் ஏடிஎம்மை காண்டாக்ட் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு இந்த நெட் பேங்கிங்கை வந்துட்டு உங்களோட மொபைல்லே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி ஈஸியாக வந்து பேலன்ஸ் செக் பண்ணிக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் தான் இந்த வீடியோவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த நம்மளோட வீடியோவில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உடனே ரீப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட